ভিশন স্মার্ট টিভি দের সন্ধ্যায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাসনু ভাতুরনি দর্শক বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক দিন গণনা বাকি আছে দিন গণনা এইজন্যই বলছি যেহেতু আসলে আমরা 100 দিন এই ভাবে আসলে কাউন্টডাউন শুরু করেছি ঠিক সেই সময়টাতে বাংলাদেশের রাজনীতি কোন পথে যাচ্ছে আলটিমেটামের পর আলটিমেটাম আসছে রাজপথেই বড় রাজনৈতিক দলগুলো প্রত্যেককে প্রত্যেককে দেখে নেবে এই ধরনের কি মনোভাব নিয়ে লড়াই শুরু করেছে এবং কেউ কাউকে এক চুল ছাড় দিতে যে সময়টাতে রাজি নয় সেই সময়টাতে আলটিমেটাম বনাম আলটিমেটাম আসলে কতখানি আমাদের রাজনীতিকে সহজ করছে কিংবা কতখানি আরো বেশি জটিল করে তুলছে এই সবকিছু নিয়ে আজকে আলোচনা করতে চাই দেশ সন্ধ্যায় দর্শক আজকে আলোচনায় আমার সাথে আছেন অ্যাডভোকেট আবু হেনা রাজাকি আইএনটিভি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে দেশ সন্ধ্যায় সেই সাথে দর্শক আরো একটু জানিয়ে রাখতে চাই আজ একটি বিশেষ দিন আমাদের বাংলাদেশের माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 77 তম জন্মদিন দেশ টেলিভিশনের পক্ষ থেকে माननीय প্রধানমন্ত্রীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আবু হেনা রাজাকি একটু শুরু করতে চাই माननीय প্রধানমন্ত্রী জন্মদিনটি নিয়ে আসলে আপনি আসলে কিভাবে এই দিনটিকে দেখেন অবশ্যই আমি দিনটাকে ভালো দিন হিসেবে দেখি ওনার মত একজন মানুষ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং ওনার শুভ জন্মদিন এবং উনি দীর্ঘ প্রায় 15 বছর টানা তার আগে 5 বছর তার আগে তার পিতার প্রায় 3.5 বছর মোটামুটি দুই যুগ ধরে তারা রাষ্ট্রটাকে পরিচালনা করতেছেন এটা আমাদের জন্য যাই হোক না কেন ওনার জন্য একটা বিশাল সৌভাগ্য তো এই শুভ জন্মদিন ওকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তো যদি দেশে থেকে সবাইকে ডাইকে সেলিব্রেট করতে পারলে আরো ভালো হতো যদি উনি আমি দূরে আছেন করতে চাই প্রধানমন্ত্রী এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র অবস্থান করছেন জাতিসংঘের সাধারণ পরিবেশনের অধিবেশনে আমরা একটু আজকে আলোচনায় আসতে চাই জনাব অ্যাডভোকেট আবু হেনা রাজাকি এই যে আলটিমেটাম বনাম আলটিমেটাম বলছিলাম অর্থাৎ 36 দিন বনাম 48 ঘন্টার একটা আলটিমেটাম আমরা শুনেছি যদিও 48 ঘন্টার আলটিমেটাম ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে এরপরেও কিন্তু কোনো আমরা ফলাফল দেখছি না তার মানে কি আসলে আলটিমেটাম দিয়ে কোনো কাজ হচ্ছে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে ইনফ্যাক্ট আমার কাছে মনে হয় কি জানেন এগুলো মধ্যে কি যে বলার খাতিরে বলা কোনো হোমওয়ার্ক আছে কিনা কোনো টেবিল ওয়ার্ক আছে কিনা কোনো দূরদর্শিতা আছে কিনা কোনো রাজনৈতিক গবেষণা আছে কিনা আমার সন্দেহ বিএনপির যে আটচল্লিশ ঘন্টার আলটিমেটাম ছিল প্রধানমন্ত্রী যে সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো সেই আটচল্লিশ ঘন্টা কিন্তু শেষ উনি বিদেশে যাইতে পারেন নাই যদিও বাংলাদেশে কেসিনো সম্রাট তার মতো লোকও আপনার কোর্টের থেকে জামিন পাওয়ার পর আদালত তাকে অনুমতি দেয় বিদেশে চিকিৎসার জন্যে কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য যে এটা দিতে পারে নাই এইটুক সহানুভূতি দেখাইতে পারে নাই যে তার চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়া দরকার কিংবা যেতে দেয় মানুষ মারা যাবে মৃত্যুর ডেট সবার অবধারিত এবং ফিক্সড মৃত্যুর ডেট কখনো চেঞ্জ হয় না যে কারো অসুখের জন্য চেঞ্জ হবে বা অসুখ না থাকলে আর একটা হবে নট দ্যাট কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে চিকিৎসা মানুষকে কমফোর্ট দেয় চিকিৎসা মানুষকে আশা দেয় যে চিকিৎসা মানুষের যাতে মনে কোনো আফসোস না থাকে আবেদন করছে কি করে নাই আপনি এই সমস্ত খোরা অজুহাত তো লাভ নাই রিয়েলিটি আরে প্রধানমন্ত্রী যদি মানবিক কারণে মুক্তি দিতে পারেন তো মানবিক কারণে বিদেশ পাঠান একটা পার্ট করলেন আর সাজা প্রাপ্ত আসামি সেটা কি সাজা প্রাপ্ত আসামি বহু লোক আছে এরকম সাজা প্রাপ্ত আসামি ছাড়তে পারবে না কেন ছেড়ে দিলেন কেন সাজা প্রাপ্ত সে তো মুক্ত এখন খালেদা জিয়ার মতো মানুষ কি দেশ ছেড়ে চলে যায় আমি আর যেভাবে আপনি মত আমি জনগণের পক্ষে আমি খালেদা জিয়া এখন একজন সিম্পল জনগণ মনে করে কথা বলতেছি সে সাবেক একজন প্রধানমন্ত্রী একজন জনগণ আপনি প্রধানমন্ত্রী সুয়ো মোটো পাওয়ারে অনেক কিছু করতে পারেন এই ক্ষমতা আছে ওই ক্ষমতা আছে মানবতা দেখাচ্ছেন রোহিঙ্গা আশ্রয় দিয়েছেন সবই কিন্তু আপনার মানবিক গুণাবলী মানে কি সামনে এই তসনুবা তন্নি পড়ল না রাজ্যা কি পড়ল না প্রধানমন্ত্রী পড়ল না সাবেক একজন আইজিপি বললো এটা আইন দেখে না আইন আপন ঘুতিতে দৌড়ায় এটা হলো আইনের নিয়ম এই জন্য বলা হয় যে আইন অন্ধ কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের আইন চোখে দেখে কিরকম চোখে দেখে আমি আপনাকে বলি বাংলাদেশে কিন্তু দুর্নীতি দমন আইন আছে সেই আইনে সবার আগে দেখছে খালেদা জিয়ারে মানে ওই আইনটাই চোখে দেখছে সবার আগে খালেদা জিয়াকে সেটি প্রমাণিত হয়েছে আমি দ্বিমত করছি না এটা বললেন তো এটার জবাব আপনি দিচ্ছি দেখলো খালেদা জিয়াকে শ্রম আদালত আইন আছে সবার আগে চোখে দেখলো ডক্টর ইউনুসকে ডক্টর ইউনুসকে আইনগুলো দেখলো কারে দেখছে আচ্ছা এই আইন কিন্তু আবার যে এক বিলিয়ন ডলার পাচার হয়ে গেছে সেটাকে কিন্তু থামাই দিছে তদন্তটা ওই একই আইন সুতরাং আইনটা চোখে দেখে এবং সেটা দেখে কিভাবে যেভাবে পিছনে চালায় ঠিক সেইভাবে আইনটা চোখে দেখে 
কিন্তু এই যে আইনের কথা আপনি বলছিলেন অর্থাৎ আপনি বলছিলেন যে সরকার অনেকখানি আইনকে নিয়ন্ত্রণ করছে কিন্তু যে কতগুলো আসলে সাজা আমরা দেখতে পাচ্ছি কিংবা যে অভিযোগগুলো আছে বেগম খালেদা জিয়ার বিপক্ষে কিংবা তার সন্তান তারেক জিয়ার বিপক্ষে সবগুলো অভিযোগ সবগুলো সাজা তো আসলে আমি তো সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে সেটা বলিনি আমি বলছি আপনি যখন আইন চলে আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেন বাংলাদেশের আইনটার ভিতরে কি আছে যেমন ধরেন 1 বিলিয়ন ডলার বললামই তো এই সালমের যে 1 বিলিয়ন ডলার পাচার করে গেল সেটাকে তদন্ত করতে বলল হাইকোর্ট চেম্বার জজ সে আবার থামাই দিল কিন্তু এই জায়গাটাতে আসলে বিএনপি যে আইনজীবী আছেন তাদের অনেক এটা তো বিএনপি পার্ক না এটা দেশের টাকা এটা তো দেশের টাকা এটা তো মুক্ত করতে এটা তো বিএনপি এর টাকা না এটা দেশের টাকা আপনি টাকাটা পাচার হয়ে গেছে সেটাকে তদন্তটা থামাই দিলেন কেন এটা হলো আইনের কথা বলছি আমি এখন আসলে যে আলটিমেটাম যেটা বলতেছিলেন এই যে 36 দিনের আলটিমেটাম ছত্রিশ দিন আলটিমেটাম আটচল্লিশ ঘন্টাটা তো বিএনপিটা শেষ হয়ে গেছে ছত্রিশ দিন একটা চলছে সম্ভবত দুই তিন দিন পার হয়ে গেছে আর হয়তো বত্রিশ তেত্রিশ দিন আছে ওই আলটিমেটামটা আলটিমেটামটা কি মোটামুটি আমরা যেটুকু বুঝি এই ছত্রিশ দিনের মধ্যে আপনার তফসিল আসবে ওই তফসিল পর্যন্ত যাতে কেউ ডিস্টার্ব করতে না পারে সেই জন্য মাঠে আওয়ামী লীগ থাকবে কি জন্য রাজপথ থেকে সরকারকে পাহারা দিবে জি গত পনেরো বছর এই প্রথম শুনলাম যে সরকারকে পাহারা দেওয়ার জন্য রাস্তায় আওয়ামী লীগের লোক থাকবে राजपथे ধন্যবাদ আমি রাজাক ভাইয়ের আসলে আলোচনাটা প্রথম দিকে একটু মিস করেছি একটু দেরি করে আসবার জন্য সেটা দুঃখিত তো প্রথমে আমি শুরু করছি আজকে আমাদের বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন তাকে আপনাদের দেশ টিভির মাধ্যমে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর আলটিমেটামের যে ব্যাপারটা আসলে বিএনপির আলটিমেটামগুলি না আমি জানি না আপনারা একমত হবেন কিনা আমার কাছে অনেকটা একটা কমেডি শোয়ের মতো লাগে কারণ এর আগে বিএনপির নেতৃস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় যারা নেতৃত্ব আমাদের দুদু ভাই থেকে শুরু করে অনেকে একদম ডেট বলে বলে এই সরকারের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন যেমন নভেম্বর থেকে দেশ চলবে বিএনপির কথায় খালেদা জিয়ার কথায় ডিসেম্বরের জনসভায় খালেদা জিয়া স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান চলে আসবেন তারেক রহমান ক্ষমতা নেবেন এই ধরনের বক্তব্য কিন্তু আমাদের মানে আওয়ামী পন্থী কাদের কাছ থেকে আসেনি এই সব কিছু এসছিল বিএনপির এবং খুবই প্রভাবশালী নেতৃত্ব মানে এমন না যে আপনি পাড়া মহল্লার কোনো একটা নেতৃবৃন্দ কেউ বলেছেন তা না তো এখন রাজ্জাক ভাই ডিফেন্ড করবেন ঠিকই আছে উনি পেশায় আইনজীবী আমার ধারণা ওনাদের যে যে মানে আইনজীবীদের যে অ্যাডভান্টেজটা অনেক মানে একটা সহজ জিনিসকে পেঁচিয়ে দিয়েছি এমন জায়গায় নিয়ে যাবেন হয়তো বা আমরা অনেকে সত্যটা জেনেও কারণ রাজ্জাক ভাই আমাকে বলুক রাজ্জাকি ভাই আমাকে বলুক জেলখানায় কোন একজন আসামি সাজা প্রাপ্ত আসামি তাকে শাস্তি স্বরূপ জেলখানায় পাঠানো হয় সঙ্গে একটা কাজের মেয়ে দিয়ে এটা কোনো আইনে আছে নেই কিন্তু এই জিনিসটা করেছে আওয়ামী লীগ সরকার ডেফিনেটলি আইন তো তারা এখানে ভঙ্গ করেছে নি তারপরে আপনি জেলখানাতে তার শাস্তি মৌকুফ করে স্থগিত করে তাকে গুলশানের সেই আলিশান বাড়িতে এয়ার কন্ডিশনের ভিতরে আপনি রেখে দিয়েছেন তো এখন মানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী হলে এই ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য এই ধরনের যদি কোনো আইন রাজ্যা কীভাবে দেখাতে পারতেন তাহলে আমি একটু শিখতে পারতাম যে না হ্যাঁ এই ধরনের একটা আইন বাংলাদেশ এই উত্তরটি আরবকের আবহাওয়া রাজা কি আপনার কাছ থেকে নিতে চাই উনি বলছে যে আইন তো সরকার নিয়ন্ত্রণ করে এই জন্য কাজের মেয়ে দিছে বাড়িতে একটা যদি মনে রাখেন জেলখানায় একটা যদি মনে রাখবেন মানুষ যখন কাউকে সুবিধা দিতে পারে এমন কোনো সুবিধা আপনি পাবেন না যে নিজের চেয়ে বেশি কাউকে দিছে মুরগিকে প্রশ্ন করা হলো নিজেকে ভালোবাসা বেশি নাকি তার তোমার বাচ্চাকে বলো যে আমি নিজেকে না বাচ্চাদেরকে বেশি ভালোবাসি গরম তাওয়ার উপরে দুইটা বাচ্চা সহ মুরগিটারে দাঁড়া করাই দিল তাওয়া যখন গরম হচ্ছে তখন মুরগির দুই পায়ের নিচে দুই বাচ্চা নিয়ে মুরগি দাঁড়া গেছে বিকজ তারটা তার কমফোর্টটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট তো আপনি যদি বলতেছেন উনি যেটা বলছে ভালো যে জেলখানায় একজন বুয়া দিছে বা আয়া দিছে হটে বাড়িটিস তাহলে এইটা যদি খালাদ যদি উনি করতে পারে তাহলে নিজেদের জন্য কি করতে পারে এখানে আপনার বিষয় জানতে হবে তার মানে নিজেদের জন্য আরও অনেক বিহাইনি কিছু করা যেতে পারে 
মানে বেআইনি দহন করছে বলতেছে বেআইনিটা যদি মানবতা হয় তো আমার বেলায় যদি আমার ক্ষমতাই থাকে বিএনপি এর কেউ কি আসলে এই এই জিনিসটিতে সুবিধা মনে করছে না আমাকে বিএনপি হিসেবে প্রশ্ন করে তো লাভ নাই আমি সেটা বিএনপি এর যারা নেতা কর্মী আছেন তারা কি এটাকে সুবিধা মনে করছেন না না এটাকে আমি সুবিধা মনে করব না কেন উনি যেটা ডিফেন্ড করলো যে বেআইনি করছে তে মনে হয় যে শুধুমাত্র খালেদা কি একটা জেলখানার ভিতরে একটা মেয়ে দিছে আর কাউকে পৃথিবীতে কোথাও কোনো সুবিধা দেয়া হয় নাই সেটা এই ধরনের সুবিধা দেয়া হয় নাই ওই ধরনের সুবিধা দরকার নাই তো আপনি দেশটাকে পঙ্গু করার জন্য যে বিষয়গুলো আপনি এটা শুধু দেশ না আপনার ফ্যামিলিতে আমার ফ্যামিলিতে আপনার ফ্যামিলিতে আপনাকে টিকে থাকার জন্য সবচেয়ে মজবুত যে বিষয়টা দরকার যে দিন শেষে পরিবার এবং টাকা রাষ্ট্র টিকার জন্য টাকা দরকার আপনি 1 বিলিয়ন ডলারের তদন্ত থামিয়ে দিয়েছেন আমাদের বিচার বিভাগ তারপরে আসেন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে 1000 কোটি রিজার্ভ থেকে চলে গেছে এটা গভর্নর ছিলেন আতিয়া রহমান সাহেব তেহত্তর বার তদন্ত হয়েছে এ পর্যন্ত তেহত্তর বার টাইম নিছে আজও তদন্ত হয়নি আবুল বারাকাত সাহেবের সঙ্গে ছয় হাজার কোটি টাকা চলে গেছে দেশের সম্পদ দেশের সম্পদ চলে গেছে আপনি ওনারে বুয়া দিছেন আয়া দিছেন ফাইন আমরা তো সবই বুঝি আপনি জেলখানা থেকে তারা জামিন দিতে পারেন না কাকুতি মিনতি করে সুপ্রিম কোর্ট তারা জামিন দিতে পারে না আইনজীবীদের কোনো এখানে আমার আইনজীবী দরকার নাই তো আপনি আইনজীবী দরকার নেই কতগুলো জায়গা আছে যেমন ঢাকা ইউনিভার্সিটি বিসি কে ভিসা দেয় নাই তখন একজন ডিফেন্স করতেছে আমার সামনে বললো ভিসা দেওয়ার অনেক ক্রাইটেরিয়া আছে কোনো ক্রাইটেরিয়া তো বাদ পড়ছে আমি নো আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এর চেয়ে বড় পরিচয় আমার আর দরকার নাই জি আমি একটু এইচ রহমান মিলো আপনার কাছে আসতে চাই আসলে আমি বুঝছি না রাজ্জাকি ভাইয়ের সঙ্গে আমি মানে উনি একটা প্রসঙ্গ থেকে ঠুস করে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন না আসতো আমি বলি যেমন আপনি বললেন আমি আপনাকে বললাম স্পষ্ট করে যে সরকার আইনের অবশ্যই ব্যত্যয় ঘটিয়েছে জেলখানার যে মানে ই কোর্ট যেটা থাকে সেখানে উনি এটাকে ব্রেক করে সে মানবতার খাতির হোক যাই হোক এবং এটা বঙ্গবন্ধু কন্যার ভিতরে ব্যাপক পরিমাণে আছে একটু মানবিকতা সেই কারণে উনি আপনার আইনটা ভঙ্গ করে এখানে ফাতেমাকে দিয়েছে তখন কিন্তু আপনারা বলেননি যে এখানে আইনের ব্যত্যয় ঘটেছে তখন আপনারা কি করেছেন যেহেতু এটা আপনাদের ফেভারে গেছে আপনারা সেটাকে পজিটিভলি নিয়েছেন আবার এখন বলছেন কি এইটা যখন সরকার করতে পারে তাহলে এর চেয়ে নিজেদের ক্ষেত্রে আরও কত বিশাল কি করতে পারে মানে এটা হচ্ছে যে মানে এক ধরনের অকৃতজ্ঞতা একদম পারিবারিক সূত্রে আমার সঙ্গে একটা যোগাযোগ ছিল এবং একদিন আমি উনি আমার সামনেই বলেছিলেন আমি কোট আনকোট করে বলছি উনি বলেছিলেন যে মধু সাহেবের জন্য ম্যাডামের আজকে জেল খাটতে হচ্ছে এবং এটা হচ্ছে গিয়ে জেল রায় হওয়ার আগে বলছে ম্যাডাম জেলে যাবে কারণ হচ্ছে গিয়ে যে আইনি পদক্ষেপগুলি আমাদের সময় মতো নেওয়া উচিত ছিল আমি অনেকবার বলেছি ম্যাডামকে ম্যাডাম শুনেননি মধু সাহেবের কথাই মধু সাহেব এইগুলি করছেন আমি জানি না এটা সত্য মিথ্যা উনি আইনজীবী উনি আর ভালো বলতে হবে এখন আমি দেখেন মাঝখানে উনি বলে ফেললেন যে বাংলাদেশের পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে বিকজ মানুষের পকেটের টাকা নেই অর্থ পাচার হ্যাঁ অর্থ পাচার বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ পাচারটা এটা অর্থ পাচার না ভাই আমি একটু আপনাকে কারেক্ট করে চুরি বাংলাদেশ ব্যাংকের যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে টাকাটা এটা হচ্ছে গিয়ে যে অনলাইন মানি হ্যাঁ এটা এটা কিন্তু থাকে আমেরিকাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে থাকে না রিজার্ভের টাকা অনলাইনেই থাকে ঠিক আছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে থাকে না যে এটা ভল খুলে চুরি করে নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকেও ডলার থাকে বলি আপনি ডলার থাকে কিন্তু সেটা চুরি হয়নি আপনি যে একটা কমান্ডে যায় কোটি টাকার কথা বলছেন সেটা আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ থেকে চুরি হয়েছে কমান্ডে যায় হ্যাকিং এর মাধ্যমে এবং সেটা করেছে ফিলিপিনের একটা সংস্থা তার উপরে পুরো গোটা বিশ্ব মিলে সেটা কাজ করছে আপনি এইটার সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতার দায় কেমন করে দিচ্ছেন আমি ঠিক জানি না তাহলে সিআইডি তদন্ত করতে আমি বলি আপনাকে সিআইডি তদন্ত করে এটা কি করবে এটা ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমেরিকা এবং এটা তদন্ত করছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তবে সংস্থার মাধ্যমে এখানে সিআইডি রও বাবারও বাবার এটা তদন্ত করছে আসেন আপনি যে আপনি বললেন যে বাংলাদেশের মানুষের আজকে আপনি দেখেন এই যে তিন দিনের ছুটি কক্সবাজারের তেইশটা ফ্লাইট কক্সবাজার আজকে গেল একটা ফ্লাইটের টিকিট নেই সব বুক কোনো হোটেলের সিট নেই বাংলাদেশ কিন্তু গরিব একেবারে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ চলছে বারো হাজার টাকা করে ফ্লাইটের টিকিট যেটা আট হাজার টাকা সেটা বারো হাজার টাকা হয়েছে এতক্ষণ বোধ হয় আঠারো উনিশ হাজার টাকা হয়ে গেছে ফ্লাইটের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না এগুলি সব আমাদের লোকাল ট্যুরিস্ট এবং দুই লক্ষের উপর ট্যুরিস্ট সেই উন্নয়নে আসলে বিএনপির গাত্র দেওয়া হ্যাঁ তো আমি বুঝি না যে কোথায় তারা আজকে আলুর দাম দশ টাকা বাড়লে এই আপনারা মিডিয়ারা যেভাবে ফোকাস করেন মনে হয় যে বাংলাদেশে মানুষ এই দশ টাকা দামের আলু কেনার জন্য ওরা এখন গাড়ি বাড়ি বন্ধক দিয়ে আলু কিনতে হবে ব্যাপারটা এইরকম আমি আবারও অ্যাডভোকেট আবুল নারাজকে আপনার কাছে আসি এই যে রাজপথে ফয়সালার
সেটা আমরা দেখতেছি অলরেডি এটা সেটা হলো আপনি যদি আসেন এক ভিসা নীতি কি দিয়ে দিই সবাই নার্ভাস যে ভিসা নীতি নিয়ে আসলে বিএনপি অনেক বেশি কাজে লাগাচ্ছে কিনা ভিসা নীতি ভিসা নীতি তো বিএনপির কাজে লাগানোর কিছু নাই এটা তো ভিসা নীতিটা তো আরেকটা দেশের ভিসা নীতিটা তো আরেকটা দেশের সেই ভিসা নীতিটা আপনি দেখেন এই যে ধরেন আমি কয়দিন আগে দেখলাম ভিসা নীতির ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রাখা যাবে না এ সরকারের অধীনেই নির্বাচন কে বলছে ওয়াকার্স পার্টি ভালো নিষেধাজ্ঞা দিয়ে শেখ হাসিনাকে থামানো যাবে না আওয়ামী লীগ কাদের সাহেব বলছে কোনো মোড়লের কথায় নয় বাংলাদেশ চলবে তার জনগণের কথায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী সব কিন্তু আসতেছে ভিসা নীতির আলোকে ঠিক আছে ভিসা নীতি যদি আপনার কোনো ইম্প্যাক্ট না হয় তাহলে কেন আপনার ওই যে যেমন সামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক বলে দেখলাম সেদিন অনলাইনে বলছে কি আমেরিকান এম্বেসিডার কোনো ক্ষমতা নাই আমেরিকা এটার ভিতরে ইন্টারফেয়ার করা বাংলাদেশের নির্বাচনের ব্যাপার ইত্যাদি ইত্যাদি বইলে এবং তাকে বলছে তাকে বের করে দেওয়া হোক তো ভিসা নীতি তার তাতে আপনার নির্বাচন ইন্টারাপশন হয় কিভাবে প্রশ্ন রেখে বিরতিতে গিয়েছিলাম ভিসা নীতি নিয়ে সরকার আসলে ভীত কিনা আচ্ছা আমি এর আগে একটু ভিসা নীতিটা কোন প্রেক্ষাপটে আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন দিলেন এটা একটু জাস্ট আমি একটু মনে করিয়ে দিই সেটা হচ্ছে কি চব্বিশে মে কিন্তু ভিসা নীতিটা দেয় হচ্ছে গিয়ে আপনার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেনের বরাদ দিয়ে এখানে তাকে মানে সে স্পষ্ট করেছে যে ভিসা নীতিটা কেন এই নীতি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে দুর্বল করবার জন্য দায়ী বা জড়িত যে কোনো ব্যক্তি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মানে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে দুর্বল এবং দায়ী যারা করবে মানে দুর্বল এবং করবার জন্য যারা দায়ী থাকবে তাদের এর মধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান বা সাবেক কর্মক সরকারি কর্মকর্তা বিরোধী দলীয় সদস্যরা এ ধরনের অনেকেই থাকবেন বা থাকতে পারেন বিচার বিভাগ আছে ঠিক আছে না ওখানে তখন বিচার বিভাগটা ওরা বলেনি শুরুতে এই দুটো জিনিস বলছে সরকার দলের লোক থাকবে বিরোধী দলের লোক মানে যারা বিচার এই যে নির্বাচনটাকে বাধাগ্রস্ত করবে এখন এই মার্কিন দূতাবাস বলেন বা মার্কিন আপনার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেন তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে একটা নাম বলেনি যে এই এই মিস্টার এক্স ওয়াই জেড ভিসা নিতে আওতায় এসছে অথচ দেখবেন আপনি এখন যদি ফেসবুকে যান একেবারে মনের মাধুরী মিশিয়ে অনেকগুলি লোকের নাম সেটা সাবেক বিচারপতি থেকে শুরু করে আপনাদের মিডিয়া ব্যক্তিত্ব যারা আছেন সাংবাদিক অনেক সিনিয়র যেমন আমি নাম উল্লেখ করে বলি আপনাদের ডক্টর সায়ন বিএনপির একজন নেতা উনি তার ভিডিও একটা আপলোড করেছে ফেসবুক এবং সেখানে উনি সাংবাদিক সৈয়দ ইস্তে একজন নাম বলছেন সেখানে উনি সাংবাদিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সামিয়া রহমানের নাম বলছেন এবং খুব বলছেন যে এরা ভিসা নীতির আওতায় পড়েছে কিন্তু এই সময় মিলে আপনি কি মনে করছেন এই পুরো ভিসা নীতির যে বিষয়টি এই ইস্যুটিকে আসলে বিএনপি তাদের জন্য কাজে লাগাচ্ছে বিএনপি কিন্তু আপনি জানেন যে লবিস্ট নিয়োগ করেছিল সেখানে কি তাহলে বিএনপি এগিয়ে গেল সেটাই বিএনপি একটা জিনিস চাইছিল সেটা ভিসা নীতি না বিএনপি যেটা চাচ্ছিল সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ সরকারের যে ইম্পর্টেন্ট বডিগুলি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী তাদের উপর স্যাংশন নিয়ে আসবার জন্য এবং সেটা কিন্তু র্যাবের উপর স্যাংশন একটা হয়েছে এবং যিনি র্যাবের উপর স্যাংশন নেবার মূল কালকাঠি নেড়েছিলেন সেই সিনেটর ডেমোক্রেটিক সিনেটর উনি কিন্তু স্ত্রী সহ গ্রেফতার এখন অবৈধ সম্পদ এবং ঘুষ কেলেঙ্কারিতে এই ঘুষগুলি কারা দিয়েছে এই বিএনপিদেরই তো টাকা পয়সা ওখানটাতে গেছে কিন্তু আক্ষরিক করতে সেইভাবে কিন্তু এখানে আর স্যাংশনগুলি আসেনি এসছে হচ্ছে গিয়ে আপনার এখন ভিসা নীতি নামের যে স্যাংশনটা সেটা এবং এটা আমি আমার জায়গা থেকে মনে করি না যে এটাতে খুব মানে হ্যাঁ এটা আমাদের জন্য একটু এম্বারাসমেন্টের তো অবশ্যই সরকারের জন্য তো ডেফিনেটলি কিন্তু এখানে এটাকে খুব ভয় পাওয়ার বা আমলে নেবার মতন কিছু নেই আপনাকে সেটা হচ্ছে কি যে আপনি যদি ভালো মতন লক্ষ্য করে দেখেন যে এই যে আপনার বাংলাদেশের যে ইম্পর্টেন্ট অংশগুলি বিশেষ করে সেগুলিকে পঙ্গু করবার জন্য সেগুলিকে আপনার বাধাগ্রস্ত করবার জন্য যখন বাংলাদেশ থেকে কেউ অর্থ ব্যয় করে লবিস্ট নিয়োগ করে করতেই পারে 
আর একজন লবিস্ট নিয়োগ করে ঠেকাবে না কেন কেন ঠেকালে না আওয়ামী লীগ আচ্ছা এখানে প্রথম কথা হচ্ছে যে রাজ্যকে ভাই ধরা যাক বলে কিছু না বিকজ মির্জা ফকরুল না না আমি চ্যালেঞ্জ করি নি তো আপনাকে মির্জা ফকরুল আমি বলছি আই ডোন্ট হ্যাভ দা ডকুমেন্ট যে দেশের স্বার্থে যদি আমরা লবিস্ট নিয়োগ করেই থাকি সমস্যাটা কোথায় বিএনপি এর কাছে সেই রকম বিএনপি এর কাছে এমন কোনো ডকুমেন্ট নেই তার মানে হচ্ছে যে লবিস্ট নিয়োগ হয়েছে এটা কোনো অসুবিধা করার সুযোগ নেই আমি তো এখনো আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি না মির্জা ফকরুলের কথাই ধরলাম যদি সে বলে থাকে যে লবিস্ট নিয়োগ করছে ফর দা গ্রেটার ইন্টারেস্ট অফ দা নেশন ইফ আওয়ামী লীগ সে এখন তারা যারা ক্ষমতায় আছে যে ফকরুদ্দিন যেটা করছে সে তাই সেই হিসাব করছে দেশের মঙ্গলের জন্য কিন্তু ক্ষমতাসীনরা দেখছে এটা দেশের মঙ্গলের জন্য নয় তাহলে তারা লবিস্ট নিয়োগ করে এটাকে যে উইথড্র করে ফেলো হ্যাঁ খুব সিম্পল একটা জিনিস বলি আপনাকে এটার উদাহরণ হিসেবে আপনাকে বলি একই ধরেন দুটো লোক একজন অসৎ এবং একজন সৎ সৎ লোকটা কোনোদিনও কোনোভাবে দুই নম্বরই ওয়েতে টাকা পয়সা দিয়ে সে তার কোনো স্বার্থ আদায় করবে না আর অসৎ লোকটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দুই নম্বর টাকা দিয়ে সে তার স্বার্থ আদায় করবে এখানে আমাদের মূল তফাত এখন তার মানে गवर्नमेंट খুব সৎ এটাই বলছে কম্পেয়ার টু বিএনপি হ্যাঁ কম্পেয়ার টু বিএনপি না আমি বিএনপি না আমি বিএনপি তো যাবই না আমি আর তো নাইকে বাংলাদেশ না না যে তো আপনি গভর্নমেন্টের কথা বলছেন না না गवर्नमेंट সৎ হ্যাঁ আপনি যদি এখন যদি বিএনপি এর সাথে কম্পেয়ার করে আপনি বলতে চান হ্যাঁ বিএনপি টাকা পাচা করছে আমরা পাই কাদের কাছ থেকে পাই আপনাদের কাছ থেকে পাই পত্রিকা থেকে পাই নানান জায়গায় পাই বিএনপি যখন লাস্ট বাজেট করে তখন বাজেট ছিল 70000 কোটি না 75000 কোটি টাকা এখন আমাদের বাজেট কিন্তু অনেক বড় 7 লক্ষ কোটি প্লাস 10 লক্ষ কোটি টাকা উপর আসছে না 7 লক্ষ কোটি প্লাস হইছে গতবার সামনেরটা বলতে পারি না যাই হোক বাজেট অনেক বড় কিন্তু আমরা অফিশিয়ালি যেটা দেখলাম এই যেটা কথাটা আমি আবারো বলি অফিশিয়ালি দেখছি আমরা 1 বিলিয়ন ডলার পাচারের তদন্ত থামাই দিয়েছে কোর্ট এটা আমরা আগে দেখি নাই কখনো এর আগে দেখি নাই দুই নম্বর আসেন ভিসা নীতি যেটা বললেন আমেরিকার ভিসা নীতি ঘোষণা করুক তাতে আমাদের কি আমরা যদি অনেস্ট থাকি ট্রান্সপারেন্ট থাকি তাহলে বিএনপি কেন বারবার এই ভিসা নীতি আপনি বিএনপি কে টানছেন আমাকে বলতে দেন সমস্যাটা কোথায় আমি তো আওয়ামী লীগ বিএনপি ইনক্লুড করে সবাইকে বলছি ভিসা নীতিতে আমাদের সমস্যা কোথায় আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতেছি ভিসা নীতির সাথে সম্পর্ক হলো অবৈধ সম্পদের এবং আমেরিকা সেটা জানে যে মানুষ টাকাগুলো পাঠাইছে অবৈধ টাকাগুলো পাঠাইছে এই আমেরিকা তথা তার সাথে যে আপনি দিন শেষে পরিবার এবং টাকা আপনি টাকাই যদি ব্লক হয়ে যায় আপনি কিছু ভালো লাগবে না আপনি মুখে যত কথাই বলেন আমি রাজাকে ভাইকে একটু জাস্ট আপনাকে একটা ইনফরমেশন দেই সেটা হচ্ছে যে ইনফরমেশন যাই না না ইনফরমেশন একটু 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 দরকার আছে সেটা হচ্ছে যে যে আপনার এই যে বিগত কয়েক দিনের মধ্যে আমেরিকা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 28 টা প্রতিষ্ঠানকে ভিসা নীতির আওতায় এনেছে এর ভিতরে রাশিয়া আছে হ্যাঁ চীন আছে অনেক দেশের অনেকগুলি বাণিজ্যিক সংস্থা থেকে আমি অন্য দেশ টানবো না আমি আমার দেশ না না আপনাকে টানতে হবে কারণ আপনি যখন বলছেন যে আমেরিকা এই কাজটা করেছে আমাদের এই এই অপকর্মের কারণে আপনি যখন এটাকে সার্টিফিকেট দেবেন যে আমেরিকা সব সময় অর্থ পাচার করে পারলে এটা করে ওই পার্ট বলা হয় তখন আপনাকে বুঝতে হবে আপনার কাছে গেছে না তখন বুঝতে হবে যে তাহলে বাকি দেশগুলির ক্ষেত্রে কেন দিচ্ছে মূল ব্যাপারটা আমি বলি আপনাকে এখানে একটা মজার একটা মানে তথ্য আপনাকে দেই প্রফেসর ডক্টর আবুল বারাকাতের একটা বই আছে আবুল বারাক ডোন্ট রেফার মি আবুল বারাক সেই সেই না আপনার কাছে রেফারেন্সটা খুব খারাপ না না বলতেছি এর পাশে বলবো আবুল বারাক বলবো একটা জিনিস হচ্ছে যে বই আকারে যখন লিখিত থাকে তখন এটাকে ডিনাই করবার কোনো সুযোগ থাকে না মদুদ সাহেব অনেক সময় দেখবেন অনেক অনেক মিথ্যা তথ্য দিয়ে কথা বলতেন কিন্তু উনি যখন বই লিখতেন ওনার বইতে একটা তথ্য মিথ্যা থাকতো না কারণ উনি জানেন এটা অনডকুমেন্ট এটা রয়ে যাবে তো এখানে একটা ঘটনা হচ্ছে গিয়ে যে আপনার তৎকালীন উনিশশো একাত্তর সালে এটা ছিল তেইশ বা চব্বিশে মার্চ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন সেই সময় কারণ মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং ওনার নামটা আমার এই মুহূর্তে মনে নেই উনি এসে বঙ্গবন্ধুকে বললেন যে আপনার কে আমি স্বাধীনতা এনে দিতে পারি আমেরিকা আপনাকে স্বাধীনতা এনে দেবে এবং বিনা রক্তপাতে যদি আপনি রাজি থাকেন তো বঙ্গবন্ধুকে বলল যে এত কিছু করে দেবেন এরপরে তো নিশ্চয়ই একটা বাট বা কিন্তু কিছু একটা থাকার কথা তখন বলছে হ্যাঁ একটা কিন্তু আছে কিন্তু হচ্ছে গিয়ে চট্টগ্রাম থেকে একশো পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে একটা দ্বীপ আছে সেন্ট মার্টিন ওটা আমাদেরকে দীর্ঘমেয়াদি ইজারা দিতে হবে তো বঙ্গবন্ধু তাকে বললেন এসে যে আমি পাকিস্তান শেয়ালের মুখ থেকে বাংলাদেশটা নিয়ে আমেরিকান বাঘের মুখে ছেড়ে দিতে পারি না এবং আপনার এই প্রস্তাব আমি কোনোভাবে গ্রহণ করতে পারছি না বেসিক্যালি আওয়ামী লীগের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে বাংলাদেশ বলতে আওয়ামী লীগ যখন বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকে আমেরিকার দ্বন্দ্বটা শুরু সেদিন থেকে জি
বিষয়টা হচ্ছে আপনি যেটা বললেন বঙ্গবন্ধু বলছিল বঙ্গবন্ধুর কাছে এই অফারটা গেছিল এবার সেটা ক্লিয়ার করছে পিটার হাস এই কথা এবারও আসছিল বলা হয়েছিল সেন্ট পার্টিন দিলে আমরা ক্ষমতায় থাকতে পারবো কোনো অসুবিধা নাই পরে তারা ক্লিয়ার করে দিচ্ছে সেন্ট পার্টিন ইস্যু নিয়ে আমরা কিছু বলি নাই বলিও নাই কখনোই বলি নাই সেটা পিটার হাস ক্লিয়ার করে দিচ্ছে না পিটার হাস ক্লিয়ার করছে পিটার হাস ইজ রিপ্রেজেন্টিং আমেরিকান নাও ইট ইজ আপনি তো চলে গেছেন পাঁচচল্লিশ বছর পিছনে আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্যাট আই এম টকিং দ্য রিয়েলিটি না না যখনই আমরা কথা বলতে বলো আপনি পাঁচচল্লিশ বছর পিছনে আপনার লেটেস্টটা থাকেন লেটেস্টটা জানতে হবে না 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 ইতিহাস তো জানলাম আপনি একটা মানছি তো কিন্তু এখন পিঠাস বলে দিচ্ছে যে আমরা এইগুলা আমরা এইগুলো বলি নাই আমরা সেন্ট মার্টিন ইস্যু নিয়ে কথা বলি চাইও নাই शेष करते हैं শুধু বাংলাদেশে চাই আমি বাংলাদেশেই তো বলছে আমি তো অন্য জায়গার কথা বলবো না আরেক দেশে চাইছে কি চাই না আমার সাবজেক্ট না বাংলাদেশের কথাটা বলছে তখন বাংলাদেশ সরকার বলল যে ইয়েস আমরা একটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করব এখন আসেন তখন কিন্তু বলা উচিত ছিল আমি সরকারে থাকলে বলতাম আমি থাকলে নির্বাচন যেমনই হোক আমার দেশের স্বার্থে আমি বলতাম যে দুই হাজার নির্বাচন আমরা করেছি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ দু হাজার নির্বাচন আমরা করেছি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং সামনেটাও একইভাবে হবে चुक्ति चलमान प्रधानमंत्री तारीख বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আজকের দেশ সন্ধ্যায় এইচ রহমান মিলু বিএনপি বলছে তারা যে করেই হোক রাজপথের দখল চায় অর্থাৎ আমরা কি আবারও সংঘাত এবং সংঘর্ষ দেখতে যাচ্ছি কিনা না রাজপথের দখল যদি চেয়ে থাকে আর যদি তারা রাজপথে রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে চায় করতে আমি সেখানে সংঘাতের কিছু দেখছি না কিন্তু যদি একটা দলে যদি রাজনীতি না থাকে পুরো দলটাই যদি আমাদেরকে আমেরিকা ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে বা পিছনের দরজা দিয়ে আর সেনাবাহিনী এসে আওয়ামী সরকারকে সরিয়ে দেবে লন্ডন থেকে বিশেষ ফ্লাইটে তারেক রহমান সাহেব উড়ে এসে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী হবে এই ধরনের একটা অবাস্তব চিন্তা ভাবনা নিয়ে এবং সেটাকে বিশ্বাস করে যদি অরাজকতা তৈরি করতে মাঠে নামে তখন তো একটা সংঘাত অনিবার্য আর সংঘাত হলে কি হয় অনেক আগে আপনি দেখেছিলেন একবার একটা সংঘাত হয়েছিল লগি বৈঠার একটা আন্দোলন যেটা আওয়ামী লীগ ভার্সেস বিএনপি এবং জামাত একসঙ্গে ওইটা না একটা একটা মজার দিক ছিল ওইটাতে ওই আগেরকার দিনের দুইটা রাজার যুদ্ধের মতন যে এক ময়দানে দুই পক্ষের লোক দুই পাশে হতাহত যা হচ্ছে নিজেরা এই দলের লোকজন সাধারণ লোকজন কিন্তু হতাহত হচ্ছে না সেটাতে একটা সুবিধা হচ্ছে কি যে দলের যারা যাদের কর্মী সংখ্যা বেশি সাহসী বেশি তারা ওখানে উইন করছে সাধারণ মানুষের সে সেই অর্থে জানমালের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না কিন্তু এখনকার যে সংঘাতগুলি বিএনপি করছে যেমন দু হাজার থেকে চোদ্দোতে এই যে বাসে আগুন দিয়ে বাবা সহ কন্যাকে একসাথে পুড়িয়ে মারা টেম্পোতে আগুন দিয়ে মারা এগুলিতে আসলে কোনো এগুলি তো সংঘাত বলবো না এগুলি তো বলবো যে একেবারে হত্যাকাণ্ড জি হ্যাঁ এবং এই নিরীহ নাগরিক হত্যাকাণ্ড এটা যখনই বিএনপি করবে রাজপথে নেমে করুক আর লুকিয়ে করুক ডেফিনেটলি এর বিরুদ্ধে সমস্ত দেশের জনগণ এবং বিএনপি বলছে জনগণ তাদের সাথে আছে এবং তারা আসলে রাজপথে দখলে রাখতে চায় কিন্তু তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতা যারা তারা বিদেশে আছেন তারা দেশেও আসছে না তাহলে আসলে তাদের আগেও বলছি পরে বলছি জনগণ একটা ভেক টার্ম জনগণ টার্মটা সবাই ব্যবহার করে ইট ইজ এ ভেক টার্ম সিদ্ধান্ত না হাতে গোনা কিছু লোকে উনি একটা কথা বলছে বিএনপি কি কি বসিয়ে দেবে আমেরিকা আমেরিকার বাবারও ক্ষমতা নাই বিএনপি কে ক্ষমতায় বসিয়ে দেয়ার 
বিএনপি কে বসাইতে পারবে না আমেরিকার বাবাও কেন পারবে না সেটা বলি আপনাকে চলছে একটা ডেমোক্রেটিক প্রসেস এখন ডেমোক্রেসি দিয়ে বিএনপির ভাষায় নিয়ে শেখ হাসিনা নষ্ট করে দিছে ওকে ফাইন নষ্ট করে দিছে আমি ধরে নিলাম নষ্ট করে দিছে একদম নষ্ট একদম নষ্ট দিয়ে করে দেয় তারই উৎক্ষিত আরবে ছয় আমেরিকা যদি এই আওয়ামী লীগ রেজিমকে মানে উল্টে ফালাইতে চায় উঠেও দিতে চায় ধরেন উঠাই দিল তাও আমি মানে বিএনপি বসাবে কেমনে বিএনপি কিন্তু আসতে হবে একটা নির্বাচনের প্রসেসের মধ্য দিয়ে তাকে সরাই দিয়ে যদি এক্স ওয়াই জেড কোনো এডিনটারি গভর্নমেন্ট বসে সে বৈশা সময়ের ব্যবধান একটা নির্বাচন করে তাইলে এটা আওয়ামী লীগ যে ওনারা যেটা বলে আওয়ামী লীগ বিদির বসাই দেবে ওনাদেরকে আমার ইমেচিউর মনে হয় ওনারা যেহেতু জানে ওয়াই দে শুড রিপিট ইট ফ্রম টাইম টু টাইম যে বিএনপি কি কি আমেরিকা সে বসাই দিবে আওয়ামী লীগ বুঝবে না এটা প্রশ্নবোধ কেন জানি যে এটা সম্ভব না সম্ভব না কিন্তু আপনারা কি বলেন কেন আমরা বলি বিকজ তারা বিশ্বাস করে এক নম্বর দুই নম্বর আসেন আমি বলতেছি যেটা আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে যেটা মনে হয় যে কথাটা বলতেছিলাম ভিসা নীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বললেন যে ক্ষমতায় আসলে অন্য কেউ আসলে দেশটা ধ্বংস হয়ে যাবে হ্যাঁ এটা বলছে জুন মাসের বাইশ লেটেস্ট বলছে আজকে ওনার জন্মদিন উপলক্ষে উনি বোধ হয় ওয়াশিংটন ওয়াশিংটনে বলেছেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলে দেশ অন্ধকারে ফিরে যাবে প্রধানমন্ত্রী এইখানে আমার একটা প্রশ্ন আলো কি আর অন্ধকার কি शुरू कर এই যে মতিঝিল পর্যন্ত শুরু হয়ে যাচ্ছে দশ তারিখে আপনি আলো পাবেন কক্সবাজারের ট্রেন লাইন শুরু হয়ে যাচ্ছে আলোটাই হচ্ছে উন্নয়ন এখন আপনি একটা দেশের আমি বলি ভাই আপনি আপনার ফ্যামিলির হেড তাই না আপনি একমাত্র উপার্জন ক্ষম ব্যক্তি আপনার পরিবার আপনার সন্তানদেরকে আপনি চালাচ্ছেন আপনার সন্তানদের তখনই আলোকিত যখন আপনি তাদেরকে ভালো রাখছেন ভালো লেখাপড়া দিচ্ছেন ভালো খাবার দাবার দিচ্ছেন ভালো পোশাক দিচ্ছেন সো তারা ওভারঅল সব কিছু মিলিয়ে তারা সচ্ছল এবং ভালো আছে সেটাই তাদের কাছে আপনি আলোকিত আপনি আলো আপনি বাংলাদেশে দেখেন আপনার দুর্নীতি নিয়ে আমি কোনো আলোচনায় যাচ্ছি না বিকজ এটা বাংলাদেশে একদম নতুন করে অহিনাজিল হওয়ার মতন কিছু না পৃথিবীর তাবত দেশে ছিল আছে থাকবে আসেন আমি দুর্নীতির প্রশ্ন যেহেতু এটা একটা লং ডিবেট আমি শর্ট করে বলি আপনাকে আপনি শুধু উন্নয়ন চিত্রগুলি দেখেন কম্পেয়ার করেন আপনার বাংলাদেশের আগের পনেরো বছর আগের বাংলাদেশ পনেরো বছর পরে তাহলে আপনি আলো খুঁজে পাবেন আপনি মনে করেন যে আমি খালি টাকা সঞ্চয় করতেছি আমার একটা ফ্ল্যাট দরকার কিনলাম বাচ্চা কইলো আমার কেস দেয় একটা ভালো কেস ওইটা না দিয়ে তারা একটা তিনশো টাকার স্যান্ডেল কিনে দিলাম আমার বাচ্চার লেখাপড়া পরে বাবা আগলীয় সম্পদ দুইটা তিনটা ফ্ল্যাট করছি তারা কোনো মতে পাশ করে আপনি এই যে ডেভেলপমেন্টটা আপনার সন্তানকে যদি আপনি সুশিক্ষা দিতে চান শিক্ষা খাতে পনেরো বছরে কী ব্যয় হয়েছে এক নম্বর দুই নম্বর আপনি দুর্নীতির কথা বলেন দুর্নীতির কথা বলবো না আমি দুর্নীতিতে যাচ্ছি না সিম্পলি আসেন বাংলাদেশের জনগণের করা টাকায় পদ্মা সেতু কারণ নিজের টাকা তো না এটা জনগণের টাকা এখন লোন আনলেও সে লোনের টাকা আমার হয়ে গেলে তখন এটা জনগণের টাকা হয়ে যায় সেই পদ্মা সেতু বানানোর পর তার উপর থেকে কাউকে ফেলে দিবেন আবার সেই পদ্মা সেতু বানানোর পরে যাকে সারা পৃথিবীর লোক সম্মান করে তাকে আপনি চুবাবেন কিংবা কুলাঙ্গার বলবেন অথচ এক বিলিয়ন ডলার পাচার হয়ে যাবে থামাতে পারবেন না দুর্নীতির কথা বলা সিম্পল একটু টাচ দিলাম আর ডেভেলপমেন্টে যেটা বলছেন যেহেতু ভোটের রাজনীতি নাই সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ভোটার হইল ওই লেভেলের নিম্ন মানের যাদের যে আলু কেনার টাকা নাই ওইটা কেনার টাকা নাই সেটা কেনার টাকা নেই ভোটের রাজনীতি নিয়ে সত্তর ভাগ ভোট যদি আপনি না পান আপনি কি করে পাশ করবেন আপনি গত পনেরো বছরে সেই ভোটের রাজনীতি নাই না না ভাই সত্তর ভাগ ভোট আমি যাই না বাংলাদেশে বিগত কোন আমল আপনি সত্তর ভাগ ভোট পেয়েছেন কাকে পেতে দেখেছেন ওইটা বলিনি তো আমি বলছি সত্তর ভাগ ভোটার তারা গরিব শ্রেণীর বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তারাই যদি আপনি সত্তর ভাগ লোকের যদি না বিশ্বাস ওঠে না বিশ্বাস আমি যাই না আপনি না বিশ্বাস ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসাটা দেখেন আপনি ডেঙ্গু রোগের অবস্থাটা কি দেশে ডেঙ্গু রোগী আমি মানে এতগুলি জায়গায় আপনি জাম করলে আমার পক্ষে এই সব জায়গাগুলিতে ক্যাচ করতে হবে না আমি আমি আপনাকে আমি ভোট ছাড়াই নির্বাচিত হয়েছে কিনা আপনার সাথে সম্পর্ক আপনি একটা একটা প্রসঙ্গ তুললেন সেখানে যেতে হবে আমাকে বাজেট যেমন আপনি বলেন শিক্ষাগত কত টাকা বরাদ্দ টাকা বরাদ্দ বাজেট আলোচনায় যেতে হবে বাজেট আলোচনায় বাজেট আলোচনায় আপনি এলিভেটর এক্সপ্রেসে বাজেটে গেছেন ভাই আপনি বাজেটে গেছেন না না আপনি যদি আমাকে বলতেন 
খালি দেখাচ্ছে যে পদ্মা সেতুতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে তখন আমাকে তো আবার সেই বাজেট সংক্রান্ত আলোচনায় আসতে হবে সেই জন্য যাই নাই তো আমি পদ্মা সেতুতে যেটা একটা ব্রিজ বানাতে গিয়ে দুইটা ব্রিজের টাকা মেরে দিয়েছে সেখানে যাই দুর্নীতি করেছে আওয়ামী লীগ সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সেটি বলা যায় আপনি বললেন যে হ্যাঁ माननीय প্রধানমন্ত্রী বলেছে টুপ করে ফেলে দিতে তারপরে বলেছে যে এটা চুবানো দরকার এই জিনিসগুলো আপনি ধরলেন এইগুলি না না এটা এটা হচ্ছে যে টোটালি একজন মানুষের প্রচন্ড রকমের কষ্ট থেকে মানে একটা যুদ্ধ করে উইন করা একটা সিচুয়েশনে আবেগতারিত হয়ে বলা দুটো কথা আপনি দাদা না আমি বলি আপনাকে আপনি মানে 30000 কোটি টাকার পদ্মা সেতুটা দেখলেন না সেটার উন্নয়নের শব্দ কানে এলো না আপনার কাছে আছে আছে কানে দুটো শব্দ আপনার কাছে চলে এলো যেটা আপনি আজকে উল্লেখ করলেন না না কানে আসছে শুনেন मुक्तिजोधा जगह क्यों जीवन बजी रेखे स्वाधीनता युद्ध गलो जे रमन सहेब एक फांसी दिए दिल अने कबर खुजा पाए अने लाश खुजा पाए भाई পাড়া মহল্লায় চায়ের দোকানে বসে যে মুখে উজির নাজির मारे সেই টাইপের কথা না এখন সব জায়গায় তাই আলোচনা হচ্ছে এত লোক তো ভুল হইতে পারে না পদ্মা সেতুর সমান দুইটা পদ্মা সেতুর টাকা কোথায় মারা হয়েছে আপনি আমাকে স্পেসিফিক একটা উদাহরণ দেন এই পদ্মা বিজ লাগছে কত কত লাগছে আপনি বলেন 29000 কোটি টাকা হ্যাঁ এটার বাজেট ছিল 11000 না 10000 এই তো এই তো সমস্যা আপনাদের যে আপনি কোথায় জাম করে নাই যেমন আপনি কিন্তু পৃথিবীর কোথাও জাম করে নাই আপনি কিন্তু শিক্ষিত তার মানে আমি ধরবো যে আপনি জানেন কিন্তু আপনি ইচ্ছা করে ব্যাপারটা লুকাচ্ছেন না না আপনি জাম করেন নাই পদ্মা সেতুতে তিনটা অংশ একটা মূল সেতু भूमि अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण कम देर स्वीकार मैं <laughs> मर्दाकर जेनेटी 
কাকে পিটার হাস হোয়াই পিটার হাস ওয়াজ এন্টার ইনটু ডিবি অফিস আপনি এটাই তো আপনি যখন এগুলো তো गवर्नमेंट প্রতিষ্ঠান না আপনি যখন সরকারের অনুমতি নিয়ে আপনি কোনো একটা জায়গায় যাবেন সরকারের অনুমতির সাপেক্ষে হ্যাঁ সেখানে আপনি দোষের কিছু করছেন ফাইন আমার অ্যাম্বাসেডর পারবে কোনটা আমার আমেরিকার অ্যাম্বাসেডর পারবে আমেরিকার কোনো গোয়েন্দা দপ্তর না না আমেরিকা নিয়ে যাইতে অনুমতি না দিলে তো কিছু করার নাই আপনি দিচ্ছেন কেন আমি কেন দিচ্ছি বা আপনি কেন দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে ইউ আর বাউন্ড না 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 বাউন্ড এর কিছু অর ইউ আর ডিপেন্ডিং অন আমি কেন দিচ্ছি সেটা আপনাকে বলি কারণ হচ্ছে কি আজকে ভারতে কিন্তু চাইলে আমেরিকা এই ধরনের স্যাংশন দিতে পারবে না কোথায় ভারতে বাংলাদেশে কেন দিতে পারতেছে জানেন হ্যাঁ কারণ হচ্ছে কি যে ভারতের যত অপজিশন পার্টি থাকুক না কেন ওদের দেশের ব্যাপারে ওরা আবার ইউনাইটেড ইয়েস এজ আমাদের সাথে অপজিশন নাই আমরা এখানে অপজিশন নাই আমরা এখানে অপজিশনই এই অপজিশন নাই তো না না অপজিশন পয়সা দেয় বাংলাদেশ অপজিশন লবিস্ট কে যে তোমরা আমাদের দেশের বিরুদ্ধে এটা এটা করো বাংলাদেশের লাস্ট 15 ইয়ার্স অপজিশন কে আপনার কি আপনি মানে সংসদ ভিত্তিক বলছেন না সংসদ অপজিশন তো সংসদ जतियों संसद दल एक जिन আর বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকার বিরোধী দল এক জিনিস ওটা কেন না সরকার বিরোধী দল শুধু ইয়া বিএনপি না সরকার বিরোধী দল তো নাগরিক ঐক্য সরকার বিরোধী দল তো সবাই লিড বাই বিএনপি না আমি তাদেরকে লিড করছি আপনি তার মানে এখন তাহলে সংসদে যেটা সংসদে 15 বছর ইয়া বিরোধী দল ছিল না সংসদে 15 বছর জাতীয় পার্টি তো তা কিভাবে হয় আপনি বলেন আপনি তো অনেক লার্নেড একটা মহাজোট না 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 একটা মহাজোট হ্যাঁ মহাজোট মানে তো একটা একটা জোট হয়ে গেল সেই জোটের থেকে একটা পার্ট ক্ষমতা আর একটা পার্ট বিরোধী দল কেমনে হয় একটা পার্ট ক্ষমতা একটা পার্ট বিরোধী দল কিভাবে হয় আপনি আপনি মহাজোটে গেলেন নির্বাচন করলেন নির্বাচন গিয়ে আপনি কি নির্বাচন মহাজোটের নৌকায় করছেন কোথায় জাতীয় পার্টির নৌকাতে নির্বাচন করছেন নৌকাতে করেন নাই তো তাহলে কিন্তু মহাজোট মানে কি আপনি মহাজোট মানে কি না আপনি আপনি কি বড় জোটেতে তারা বের হয়ে গেছে আপনি জো আপনি অপজিশনে থাকতে হলে তাকে জোটে থেকে বের হতে হবে মজার ব্যাপারটা এটা হচ্ছে যে রাজনীতিটা গেমটা কি দেখেন নির্বাচন দরকার নেই তো বিএনপি দরকার নেই তো ওনার সাথে আমার কথা হচ্ছে অপজিশন আমার সাথে আপনি যেটা কথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে অপজিশন নিয়ে আপনি একটা নজির দেখান আমার একটা গেমটা আছে আপনি এখানে একটা গেম আছে আপনি গেমটা ধরতে পারছেন না অথবা গেমটা আওয়ামী লীগের গেম অথবা জানেন জেনে শুনে আপনি গেমটা আওয়ামী লীগের গেম গেম জারি হোক রাজনীতিতে অবশ্যই যে তাহলে বিরোধী দলটা কি আপনি একটা রাজনীতি আপনি বলতে হবে একটা রাজনীতি গত 10 বছরে আপনি রাজনীতিতে যখনই আপনি রাজনীতিতে আসবেন এখন আমি বলি অনেক গেম থাকে আচ্ছা মানলাম ঠিক আছে এখন আমি ফিনিশিং টাইম আছে কিনা জানি না এটা ছিল কৌশল ফিনিশিং টা দিচ্ছি আপনাকে যদি জাতীয় পার্টি মহাজোট নৌকায় ভোট করত তাহলে আর তাদেরকে বিরোধী দলে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল আজকে যেটা হইছে ভিসা নীতি দেখ আমেরিকা দিছে অবশ্যই এটা এফেক্ট আমরা হইছি এই গল্প হইতে লাভ নাই উই নো দা রিয়েলিটি ওই আমরা আগে শুনতাম সচিবের ছেলে আপনার ছেলে কোথায় কানাডা থেকে কি করে অমুক ইউনিভার্সিটির ইয়ে অমুক অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বুয়া হারাম টাকা গেছে বানাই দিছে এখন যখন ফেরত আসবে তখন বুঝবে যে এটা কোন অ্যারোটেকাল ইঞ্জিনিয়ার এটা একটা সাবজেক্ট আমি এখন যেটা আপনাকে বলতেছি আমেরিকার সাথে ডিপ্লোম্যাট বৈরি ডিপ্লোম্যাটিক বৈরিতা আমাদের যেটুকুই হোক না কেন আজকে এই যে স্যাংশন ভিসা নীতি একটু বৈরিতা তো হইছে ভাই আমরা যত কথাই বলি এটা একটা বিরাট খারাপ দিক হইছে আমাদের যে এই বৈরিতাটা বৈরিতা কেন হইছে বলেন তো আমি সেন যাচ্ছি না সেই বৈরিতাটা কি মূল কারণ কি জানেন না না চাইনার ইনভেস্টমেন্ট ঠিক আছে সেই বৈরিতাটাকে আমরা রাখেন আমি ওখানে যাচ্ছি আর আমি কি আমার ডেভেলপমেন্টে যাব না আচ্ছা আমি তো যে যাচ্ছি না ওখানে আমি কোন জায়গায় যাব ভাই সেই বৈরিতাটাকে যদি আপনি একটু সাইলেন্ট থাকতাম আমরা তাহলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে না 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 এটা 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 আমি বলি এটা রাখতে গিয়ে এটা একেবারেই আমি বলি চাইল্ডিশ কথা বললেন আমার এখানে বাংলাদেশটা তিনটা তিনটা বৃহৎ রাজনৈতিক দেশ নিয়ে আছে আপনি ওইভাবে বললেন মানবো না একটা চায়না একটা ভারত একটা আমেরিকা হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো আমি বুঝতেছি আমার ভাই আপনার এন্টি চায়না ব্লক হিসেবে আবার ভারত আর আমেরিকা হচ্ছে ঠিক আছে এটা তো আপনি অ্যানালাইসিস ঠিক আছে অ্যানালাইসিস তো আর আমি বলছি পেপার বেসড পেপার পেপার বেসড পেপার বেসড পেপার বেসড অবশ্য সিস্টেম নিয়ে কোনো নির্বাচন চাইছে এখন আমি বলি চায়নার ইনভেস্টমেন্ট থেকে বাংলাদেশে সরে আসছে হ্যাঁ এটা আমেরিকা না আমি আমি শুনি নাই ভূ রাজনৈতিক চাপ আছে কোথায় আছে কোথায় দেখাইতে হবে কোনটা আমি অফিশিয়ালি যেটা পাইছি অফিশিয়ালি পাইছি কি বিরোধী দল জাতীয় পার্টি অফিশিয়ালি পাইছি কি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় তাহলে ভিসা নীতি প্রয়োগ করব দেখছ সেই পরিস্থিতি নাই মানে ব্যাপারটা এরকম আপনি ক্যামেরার সামনে আমার সাথে খুব ভালো কথা বলছেন ক্যামেরাটা অফ করার পর দুইটা লোক রেখে আমাকে পিটাইলেন আবার ক্যামেরা অন করলেন তারপর বললেন যে ভাই ওর সাথে ভালো কথা বলতেছি আমি এটা পিটাইছি এটা ব্যাপারটা আমার কাছে না না আমার কাছে কষ্ট
কিন্তু সেই মেচিউর পার্টির আমরা যে সেলফি নিয়ে যেটা করলাম তারপরে যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে সামসুদ্দিন মানিক যে কথাগুলো বলছে আই আমি আমি সাপোর্ট করি না আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে দরকার এতে কি হইছে জানেন এতে হইছে কি আমাদের যে একটা রাজনৈতিক অপরিপক্বতা প্রমাণিত করছি আমরা আচ্ছা আমি একটু বলি 10 সেকেন্ড আপনার 10 সেকেন্ডে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের উচিত বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষের উচিত দেশের ব্যাপারে এক হয়ে থাকা এবং আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচা এখানে আমেরিকা কেন আমেরিকা আগে তোরে আমাদের বিরুদ্ধে ছিল না আমরা কি স্বাধীন হই নাই আজকে আমেরিকা স্যাংশন দিচ্ছে যদি এই স্যাংশনটা বিএনপি নামক দলটা পয়সা খরচ করে না না তো অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এই সময় মিলে আছে আপনাদের রাজাকে আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ আপনাদের সাথে থাকার জন্য